हेलो एवरीवन वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन क्लास एट्थ चैप्टर चल रहा है अपना नाइन्थ नाइन चैप्टर का नेम है अपने को कंपेयरिंग क्वांटिटीज काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सैवंथ क्लास के आप कुछ ज्यादा पार्ट पढ़िया सगा पर आप बेसिक चीज़ा पढ़िया से अब आप बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ी रिवाइज करते हैं उस तो बाद नैक्सट भीडियो के आप एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन स्टार्ट करा तो आप सब तो पहला मीनिंग समझते हैं मीनिंग की इस चैप्टर का कंपेयरिंग कंपेयर करना दो क्वांटिटीज का की करना आप कंपेयर करना ठीक है इन आप मेन चीज की पढ़नी है मेन अपने को परसेंटेज जो सब तो इंपोर्टेंट पार्ट है दैट इज परसेंटेज परसेंटेज का मीनिंग की है परसेंटेज अपने को परसेंटेज आप शॉर्ट फॉर्म परसेंट लिखते हैं दो वर्ड तो मिल के बनया एक वर्ड का मीनिंग है एक है पर दूजा मीनिंग की है सेंट जो परसेंट है दो वर्ड का कंबीनेशन है पर प्लस सेंट पर दा मतलब है वन डिवाइड बाय समथिंग सेंट का मतलब की होंगे हंड्रड ठीक है परसेंट का मतलब की है वन डिवाइड बाय हंड्रड मतलब हंड्रड के कोई क्वानटिटीज आप कि लै रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ परसेंट जिमें कि अपन सिंपल जी कोई क्वेश्चन पूछ लेंदा तो कि मार्क्स आए ठीक है क्लास सैवन के एग्जाम होए तो कि मार्क्स आए आप कहने पैंठ परसेंट आए सत्तर परसेंट आए नब्बे परसेंट आए नाइनटी एट परसेंट आए हम इनका मीनिंग की है मान लो किसी बच्चे दे आए नाइनटी एट परसेंट हम किसी ने पूछ लिया इनका मीनिंग की है तो बच्चे ने इस तरह कहता मेरे छे सौ नंबर आए ठीक है मेरे छे सौ नंबर आए पर नाइनटी एट परसेंट का मीनिंग की है नाइनटी एट परसेंट का मतलब है नाइनटी एट आउट ऑफ हंड्रड नाइनटी एट आउट ऑफ हंड्रड मतलब हंड्रड के मेरे टोटल की है नाइनटी एट मार्क्स आए पर जे वैसे देखिए तो मेरे सिक्स हंड्रड के कि आए फाइव एटी एट मार्क्स आए ओके पर जो आप परसेंट के लैना हो परसेंट मतलब हंड्रड के कैलकुलेट करना है तो मेरे किन्ने मार्क्स आए नाइनटी एट इन आप लिखा किस तरीके नाइनटी एट डिवाइड बाय हंड्रड या आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं नाइनटी एट परसेंट का की पाता आप साइन पाता ओके बच्चों अक्सर इस चीज़ कन्फ्यूजन हो जाती परसेंट का मार्क्स में की रिलेशन है ये तो है अपने को सिक्स हंड्रड के फाइव एटी एट पर जो आप हंड्रड के पूछा जाए तो किन्ने मार्क्स आए अपने नाइनटी एट मार्क्स आए ठीक है परसेंटेज की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है जिमें प्रॉफिट लॉस आप अगे पढ़ा डिस्काउंट वगैरह जो अपने को टैक्स का ठीक है पर आप बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अच्छे मेन चीज़ अपने को है सैवंथ क्लास के आप तीन चार चीज़ा पढ़िया सी सब तो पहला आप पढ़िया जो फ्रैक्शन है जो फ्रैक्शन है उन्होंने प्रसेंट में कि कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना है जिमें आपू गिवन है थ्री बाय फोर गिवन है थ्री बाय फोर गिवन है आपू परसेंटेज कन्वर्ट करना तो आप करा मल्टीप्लाई बाय हंड्रड मल्टीप्लाई बाय हंड्रड जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना तो आप करा मल्टीप्लाई बाय हंड्रड करा सो थ्री बाय फोर मल्टीप्लाई की आ गया हंड्रड हम फोर इधर कट किया कि आ गया ट्वेंटी फाइव 25 फाइव इंटू थ्री दैट इज इक्वल टू सैवनटी फाइव परसेंट मतलब जो थ्री बाय फोर आप देखिए परसेंटेज कन्वर्ट करके तो अपने को आंसर कि आएगा सैवनटी फाइव परसेंट आप होर जो कन्वर्ट करिए फोर बाय फाइव नन्वर्ट करना तो फोर बाय फाइव में आप कि मल्टीप्लाई करा हंड्रड न मल्टीप्लाई करा सो ये कट कि हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जा एटी तो अपने को परसेंटेज कि आ गया एटी परसेंट आ गया एक नंबर का एम सी का जरूर बंद है उन्हें की है अपन फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट कर कहेगा तो आप करा सिंपल हंड्रड न मल्टीप्लाई करा नैक्सट आप पढ़िया परसेंट टू फ्रैक्शन नैक्सट आप पढ़िया परसेंट टू फ्रैक्शन परसेंट न फ्रैक्शन के चेंज करना है तो किमें करा जिमें अपने को दिता हुआ सठ प्रसेंट अपने को सठ प्रसेंट इन फ्रैक्शन के चेंज करना है तो आप करा डिवाइड बाय डिवाइड बाय हंड्रड हंड्रड की करा आप डिवाइड करा सो दैट इज सिक्सटी डिवाइड बाय हंड्रड जीरो जीरो की होगी कैंसल सिक्स कैंसल करो थ्री आ गया टेन कैंसल करो फाइव आ गया सो अपने को फ्रैक्शन के आ गया थ्री डिवाइड बाय फाइव आ गया ठीक है पहला आप पढ़िया फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई करनी है बट परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो आप करा डिवाइड करा नैक्सट अपने को थर्ड आप पढ़िया डेसीमल डेसी मल टू परसेंट डेसी मल में परसेंट के कन्वर्ट किया आप सेम की करा मल्टीप्लाई बाय हंड्रड मल्टीप्लाई करनी आप जिमें आप गिवन है वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव अपन डेसीमल गिवन है 
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 125 ਬਾਈ 100 ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ 100 ਨਾਲ 100 ਕੈਨਸਲ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 125% ओके ਜਦੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਮੈਂ 7th ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 70% ਗਿਵਨ ਹੈ 70% ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 100 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 70 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 0 ਨਾਲ 0 ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨਸਲ ਥੱਲੇ 1 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 0.7 ਓਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.7 ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਰੇਸ਼ੋ 2% ਜਾਣਾ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਜਿਵੇਂ 3 ਰੇਸ਼ੋ 4 ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 3 ਰੇਸ਼ੋ 4 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਬਾਈ 4 ਹੁਣ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 100 ਨਾਲ ਸੋ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 20 ਤੇ 25 3 ਜਾ 75% ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਆਏਗਾ ਵਿਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਚੋਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੂ ਰੇਸ਼ੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 100 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 30% ਗਿਵਨ ਹੈ 30% ਕੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਨਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਬਾਈ 10 ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਰੇਸ਼ੋ 10 ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੋ ਟੂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਰ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਆਪਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊ ਮਾਈਨਸ origignal ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ origignal ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ 12 ਮਾਈਨਸ 10 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਰੁਪੀਸ 2 ਰੁਪਏ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਸ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਸ ਇਨ ਰੁਪੀਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ origignal ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 origignal value ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 multiply ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਨਸਲ ਸੋ 2 multiply 10 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20% ਸੌਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ 20% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਲਗਾ ਲਓ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਾ ਲਓ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ origignal ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ origignal value ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਓਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ origignal ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ origignal ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ origignal ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ origignal ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਓਕੇ ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਵੈਲਿਊ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ origignal ਵੈਲਿਊ origignal ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ origignal ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕੁਝ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਪੈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਆ ਪੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਆਈ ਪੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ 
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨੈਟ ਨੈਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਉਛਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਨ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 10% ਵੱਧ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੈਨ 10% ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ 10% ਘਟ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 10% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ 10 ਵਧਿਆ ਸੀ 10 ਘਟ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 10 ਵਧਿਆ ਸੀ 10 ਘਟ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x y xy ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਹੁਣ x ਕੀ ਹੈ y ਕੀ ਹੈ xy ਕੀ ਹੈ 100 ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ x ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ x ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੂ ਮਰਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੈ 10% ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ y ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ 10% ਡਿਕਰੀਜ਼ x ਦਾ ਕੀ ਹੈ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ y ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 10% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ 10 ਵਧਿਆ 10 ਘਟਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਥ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ x ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ y ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਲੱਸ ਲਾਸ ਮਾਈਨਸ ਓਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਪਲੱਸ 10 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਮਾਈਨਸ 10 ਪਲੱਸ 10 ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ 10 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 ਆ ਵਾਲੇ ਪਲੱਸ 10 ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ 10 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨਸਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 10 ਇੰਟੂ 10 100 ਬਾਈ 100 100 ਨਾਲ 100 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 1 ਪਰ ਕਾਦਾ ਬਚਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 1% ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਸ ਤਾਂ ਨੈਟ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ 10 ਵਧਿਆ ਸੀ 10 ਘਟ ਗਿਆ ਨੈਟ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1% ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 20% ਵਧਿਆ ਸੀ 10% ਘਟ ਗਿਆ 20% ਵਧਿਆ ਸੀ 10% ਘਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ 20 ਚੋਂ 10 ਘਟੇ 10 ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -10 20 10 ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 20 ਚੋਂ 10 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 10 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਨਸਲ 0 ਨਾਲ 0 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਨੂੰ 